。哟，大川也好意思跟我们坐在一块面试啊？他要是能面试上，那我这么多年书不是白就是。当年我在法国上学的时候，我那个林总，那个大客户的领导是西班牙人，我们这儿没人懂西班牙语，他们都快等得不耐烦了。您好，我可以试试吗？啊？跟我走。客户口音这么重，还又爱用俚语，你是怎么听得懂的？嗯，我之前在那边打过工。怪不得。走。那个，那个珊珊的学历达不到我们的入职要求。他是一个人才，特事特办。这个大客户下一轮对接还需要他。现在好多学西班牙语的可能还不懂这些方言。好，那我让人事把他放在王经理部门，到时候需要的话方便找他。嗯。给大家介绍一下你吧，包括你的学历啊，工作经验这些、哦。大家好，我叫珊珊，专科毕业，在餐馆做过服务员，也做过翻译。专科这种学历也能进咱们公司啊？就是，我们可都是名校毕业。这人是在个专科到我们部门，得想个法子把他搞走，要不然这群人不平衡，还怎么看到工作啊？我这不是看大家工作烦吗？专门招来给大家打杂。不是，我又不是来打杂。什么不是？什么学历就干什么事，不想干，现在就走。就是，之前都是服务员，还挑剔。你把下周的机票订了，我要去西班牙和客户谈。好的。哦，对了，你一定记得把珊珊带上。好，那我后天就去订，他下周的话来不及。嗯，一定不要出差错。我吃完了，谁收拾一下吧。我不收，要收你收，我要午休。不然让那个珊珊来说吧，她不就是为我们服务的？对呀。哎，那个谁，你把这收拾一下吧。你们吃的为什么要我收啊？经理叫你来，不就是为了让你干这个吗？小心让他开了你。就是，经理，你看他，是不是不想干了？你不是干过服务员的活吗？当然。我来这里是来学习策划的，不是来受你们侮辱。行啊，那你别干了，省得在这里污染空气。好，我走。王助理，会议提前了，你赶紧找一下珊珊，我马上到公司。王助理，珊珊呢？啊、哦，让我给开了，也不知道人是怎么回事，塞了个大砖来这儿。你给开了？你把谁开了？那是渊总留下的人才，这次飞西班牙必须带着他。不是，袁总，我不知道啊，我这是公司这个季度最大的项目，你负责得起吗？不是，我现在三点，六点之前，我不管你用什么办法，球都要把人给我抽回来。好,好，我现在就去。咱们都冷静一下吧，分开这段时间，我去我哥那儿住。分手？他俩真离谱。珊珊，给你买的咖啡。你忘了我说的冷静期吗？袁总。像你这么优秀的人，没必要为了他们。好女人一抓一大把，咖啡给我一杯。我喝两杯。天总这么生气，心里肯定还惦记着珊珊。别让珊珊从公司消失。珊珊，袁总吩咐你把一楼的东西全部搬到二十楼。袁总吩咐的。我问问。算了，过了这段时间再说吧。算了，走吧。嗯。那这么多，搬不完不准走，袁总交代。好你个大冤！哎，珊珊，坐车。燕子，顺路吗？我不顺。快回去吧，路上注意安全。无缝衔接，果然我没看错。这又下一张怎哎，主管，我想请问一下，这个排班表怎么回事？为什么我现在双休也没有了，周末还要加班？就凭我这主管，不服吗？不服可以离职。你为什么要这样针对我呢？我昨天让你搬到二十一楼的，搬哪去了？你明明说的二十楼，那你的意思就是说，我冤枉你？你连主管的要求你，上什么班？我实在搞不清楚，你为什么对我的恶意这么大？你不就是凭关系爬上去？要不是冤总，屁不是。你说清楚，我靠什么关系？我说的还不够清楚，没有冤总，你的那些狗屁方案怎么可能？我劝你识相点的话，再转你的小差脸，离开公司。我实在听不懂你在说什么，但是麻烦你在对我指指点点之前，你的策划通过率超过我再说。你。珊珊的能力是公司有功，到底是谁在造谣她走了？袁总，我找到了李珊珊出轨的证据
你不用再为他伤心了，他就是一个见钱眼开的小人。今天早上哥送你来的。嗯。哥，谁允许你在公司背后造谣生事？工作不够饱和是吧？没有，云总，我就是怕你太伤心了，我想让你早点走出来。就你这点茶艺，别在我面前装了，就派你去非洲挖红薯。可是渊总，明明他都不是你女朋友了，你为什么还要替他说话？他是不是？但他是我老婆。什么？结婚冷静期一个月，三三我真的等不及了。结婚是大事，咱俩都得好好考虑一下。分开这段时间呢，我就先去我哥那儿住。还考虑什么呀？我已经下定决心了，要跟你结婚。你谁呀、啊？大清早敲我们家门干嘛？你好，嗯、呃，我就是住你们家对门的。今天早上我出门的时候，发现我快递被踩坏了。阿姨说是你们家孩子踩的，所以我来问一下。儿子，啊，你踩人快递啦？没有。你听到了？我儿子说不是他踩的，可能是你们看错人了吧？等一下，不可能大家都认错了吧？还我说你一个破打工的有完没完了？你不就是一个臭租户吗？有什么资格在这儿跟我理论？再说了，就算是我儿子踩的又怎么样？有本事你搬走啊！没钱还事儿多。金，完了完了，要迟到了。怎么这么没素质啊？怎么又是这个小孩？谁呀、啊？这么缺德？还能是谁？对面小孩扔的。我去找物业。你好，二十一杠五，他们家小孩又往我门口丢垃圾。我已经给您反映过很多次了吧？我说你就是一个租户，反正又住不久，能忍就忍忍呗。再说了，这种事情我想管也管不着呀。行，你们不解决，我自己处理。喂，你好，我想按个监控。又怎么了？你们家小孩又踩坏我快递了，里面的手表外壳全坏了，赔钱吧。你说我们家孩子踩的，你快递，你有证据吗？当然有啊，能，你看。大家都看看，这是他们家小孩吧？这就是他家小孩。哼、嗯，你不就是想讹钱吧？你这种人我见多了。说吧，想要多少？五百块够不够？不够。你这个臭打工的，想钱想疯了吧？一千？还是不够，起码三万。啊？三万啊！<笑>我笑死！你们听听，这个女人多不要脸啊！一个破手表，想我三万块钱，我说你这异想天开呀、啊！小姐姐，虽然我们是站在你这边的，但三万块太夸张了吧？对呀、啊，你们上网搜一下不就知道了？您也可以搜一下。我就不信了，什么破手表这么贵？真要三万？三万块啊！我不信，你你。肯定是用的高仿，你这个破租户，怎么可能有钱买这么贵的手表？来，我这购买链接、购买记录都有，小票你要不要看一下？你是故意的吧？我就是故意的，怎么样呢？你们家小孩踩我快递的时候，不也是故意的吗？我们家孩子年龄小，他什么都不懂，你一个大人跟他计较什么？小孩不懂，你也不懂吗？你明知道他错了，你还纵容他，现在他闯了大祸了，你没有责任吗？你们家小孩就是爱捣乱，我们这一栋楼没有不讨厌他的，说到底就是当妈的没管教好。今天这钱你必须得赔。你们转钱吧。这次只是给你们提个醒，下次再不长记性，可就不是这个价了。你个淘气鬼，看我不今天不干了！妈妈，我不告辞了。